ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிஜிஸ் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மட்டன் பாயா அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் காஞ்ச மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி தேங்காய் அரைச்சது உப்பு பட்டை பெருஞ்சீரகம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இடித்து வச்ச இஞ்சி போண்டு விழுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஆட்டுக்கால் எடுத்து குக்கரில் போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா ஒரு பத்து விசில் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்தால் தான் அதோட ஜூஸ் எல்லாம் இதில் இறங்கி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து அந்த ஆட்டுக்கால் மூழ்கிறத அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி தனியாக எடுத்து வைக்க போகிறோம் மீன்வேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மசாலா ஒதுக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து தக்காளியும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இதை குக்கரில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து தக்காளியும் வதங்கிட்ட அப்புறம் இடிச்சு வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே இதிலே போட்டு வதக்கிக்கலாம் இதிலே வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்சி மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இது எல்லாமே போட்டு கூடவே சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கு பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டு இதை வந்து நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மசால் போடுற வீடியோ வந்து ஒழுங்காக இதில் கவர் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் அப்படியே சொல்கிறேன் இப்போ அந்த வதக்குனதை நம்ம இந்த ஆட்டுக்கால் வேக வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து இதை ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டு எல்லாமே ஒன்றா கலந்துட்டு நம்ம வந்து இது இன்னும் ஒரு மூணு விசிலுக்கு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் அதில் தேவையான உப்பும் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்டுக்கால் நல்லாவே வந்து அந்த தோலெல்லாம் சுருங்கி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்க இது கடைசியாக நம்ம தாளித்து போட்டுக்கணும் எப்படின்னா ஒரு வானிலை எண்ணெய் போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு துண்டு பட்டை போட்டு அது ஃபைனலாக தாளித்து கொட்டணும் மற்றபடி இதில் எந்த வேறு எந்த கரம் மசாலா பொருள்னு ஆட் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் மட்டன் எந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான ஆட்டுக்கால் பயா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இட்லி தோசை பரோட்டா இடியாப்பம் எல்லாத்துக்கூடையும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரிதுசம் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்